வணக்கம் நேயர்களே இசைக்கு வசமாகாத இதயம் உண்டா இசையாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் கர்நாடக இசைக்கலைஞர் நமது பிரியங்கா வரதன் அவர்கள் நம்முடன் பேச வந்திருக்கிறார் அவருடைய அனுபவங்களை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வோம் வாருங்கள் நேயர்களே வணக்கம் வணக்கம் நீங்க பிரபல கர்நாடக இசைக்கலைஞர் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய துவக்கத்தை நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது நம்ம மரபு நிச்சயமா எங்களுக்காக ஒரு சின்ன ஸ்லோகத்துல இருந்து தேடலாரம்பிச்சது <laughs> 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 அப்போ நாங்க பறந்தது வில்லேஜ்ன்றனால எங்க போய் இசை கத்துக்க வாய்ப்பே கிடையாது இப்ப எனக்கு ஒரு பிப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரப்பதான் எனக்கு சரியான ஒரு குரு அமைஞ்சாங்க அப்புறம் அவங்கள்ட்ட போய் அப்போ பாத்தீங்கன்னா ஃபீஸ் வெறுமன ஃபைவ் ருபீஸ் தான் ஆனா எனக்கு வந்து வீட்டுல எந்த எங்களுடைய ஃபேமிலி வந்து மியூசிக் பேக்ரவுண்ட் ஃபேமிலி அல்ல இப்ப நானே வந்து டீச்சரை தேடி போய் எனக்குள்ள அந்த ஒரு தாகம் இருந்தது பெண்களுக்கான <laughs> 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 இப்போ கலைனாலே இப்போ இசைக்கும் நாட்டியத்துக்கும் பெண்களுக்கு அந்த காலகட்டத்துல வந்து அவ்வளவு சீக்கிரமா யாரும் அதுக்கு ஒத்துழைக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது வீட்டுல ரொம்ப நாளா என்னோட வீட்டுல நான் பாட்டு கத்துக்கிற விஷயமே தெரியாது எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க நான் விளையாட போயிட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் சோ அப்படி ஒரு டூ இயர் ஒரு ஒன் இயர் வரைக்குமே தெரியாது அதுக்கப்புறம் நான் ஹாஸ்டல் வந்ததுனால வந்து நான் என்ன செய்யறேன்னு டோட்டல் விஷயமே எங்க வீட்டுக்கு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் தெரியவே கிடையாது அதுக்கப்புறம் சில காம்படிஷன்ஸ் நான் வின் பண்ணப்பதான் சரி பொண்ணு வந்து இந்த மாதிரி கத்துட்டா அந்த விஷயமே அப்பதான் அவங்களுக்கே தெரிஞ்சது சோ அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒண்ணும் சொல்ல கிடையாது நல்லா அவங்க பாடி கேக்குறப்ப வந்து ஒண்ணும் எதிர்ப்பு அதிகமா வரல வரல உட்கார வச்சு உங்களை பாட வச்சு ரசிச்சிருப்பாங்க சேர்ந்தேன் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் எம்எல்வி டிசைபிள் மீனா சுப்பிரமணியம் இப்போ அம்பிகாபுரம் சிவராமன் இவங்கள்ட்ட எல்லாம் கத்து பெரிய பெரிய ஜாம்பவான் உங்க குரு மூலமா நீங்க என்ன கத்துக்கிட்டீங்க இப்ப உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நீங்க அதை எப்படி கொண்டு போறீங்க என்னுடைய குரு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு குருகுல வாசத்துல வந்தவர் அவர் எப்பவும் சொல்வாரு இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் நீ கத்துக்கிட்டீங்கன்னா வீட்டுல நூறு டைம் பாடினாதான் நாளைக்கு ஒன்னால பாட முடியும் சொல்வாரு சோ அந்த மாதிரி அப்ப பாடாம நான் போனேன் எனக்கு என்ன நடக்குது பாடிட்டு போனேன் எனக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்றத அவர் மூலமா நான் வந்து அந்த பெரிய ஒரு பாடத்தை கத்துக்கிட்டேன் சோ கிளாஸுக்கு போறதோ கத்துக்கிறதோ பெரிய விஷயமே கிடையாது பட் அது எப்படி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மேல வரோன்றது தான் அந்த முயற்சி கண்டிப்பா வேணும் முயற்சி திருவிழா கண்டிப்பா அது கர்நாடக மியூசிக் பொறுத்த வரைக்கும் இப்பவும் சார் சொல்லுவாங்க நீ உழைக்காம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுமா அதான் சொல்லுவாங்க 
சார் ஹார்ட் ஒர்க் ரொம்ப ரொம்ப எதுக்கு முக்கியம் நிச்சயமா இப்போ உங்க வீட்டுல தன் மகள் தன் சகோதரி ஒரு கலையை கத்துக்கிறாங்க போது என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஆனா உங்க திருமண வாழ்க்கை அப்படின்னு வரும்போது நிச்சயமா கணவருடைய ஒத்துழைப்பு இருந்தா தான் கடைசி வரைக்கும் அந்த கலையை கொண்டு போக முடியும் நீங்க என்னதான் கலைக்கு நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டு வந்தாலுமே கணவர் வந்து அதுக்கு ஒத்துழைச்சாதான் நம்ம இன்னும் பரிமளிக்க முடியும் அப்படி உங்க கணவர் ஒத்துழைச்சாரா இந்த கலையை கத்துக்கிறதுக்கு இன்னும் நீ மேல மேல கொண்டு வரணும் ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு பள்ளியை உருவாக்கி அதுல மாணவர்களையும் உருவாக்கி இருக்கீங்க இது வரைக்கும் உங்களுடைய கணவருடைய பங்களிப்பு இல்லாம எதுவும் நடக்காது எப்படி அவர் ஏத்துக்கிட்டார் இதை ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் சிரமமா இருந்தது அவருக்கு ஏத்துக்கிறதுல அதனால பாடுறதுல அவருக்கு ரொம்ப உடன்பாடு உண்டு பட் குழந்தைங்க இதெல்லாம் வரப்ப வந்து இதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற வீட கொஞ்சம் கவனிக்க முடியாம போயிடுமே அந்த ஒரு பயம் அவருக்கு இருந்ததுனால கொஞ்சம் அதை நான் ஸ்லோ டவுன் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் எனக்கு இருந்தது அதிகமா வெளியில வர முடியும் ஏன்னா குழந்தைங்க வளர்க்கணுமே அந்த ஒரு கட்டாயம் நமக்கு இருந்தது பட் ஆனா கிளாஸுக்கு போறது வைக்கிறதுல ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டாரு சார் ப்ரோக்ராம்ஸ் போறப்ப வந்துட்டு சார் குழந்தைகளை மிஸ் பண்ணிட்டு போறமே சப்போஸ் வெளியூர்ல போனா சிரமம் அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணது ஏன்னா நீங்க ஒரு வெறும் இசைக்கலைஞர் மட்டும் இல்லாம ஒரு குடும்ப தலைவியா ஒரு இல்லத்தரசியாவும் இருக்கீங்க அந்த கதாபாத்திரத்தையும் நீங்க சரியா இல்லைன்னா கணவன் மனைவிகளுக்குள்ள அந்த இது வந்து உண்மையிலே பாராட்டக்கூடிய விஷயம் உங்க பள்ளியினுடைய பெயர் என்ன எத்தனை குழந்தைங்க இப்ப உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்க இப்ப ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சில்ட்ரன் படிச்சுட்டு இருக்காங்க உங்க சீடர்களுக்கு உங்க புதிய பாணி இப்ப ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க அவங்க கையில சமைச்சா அவங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு டேஸ்ட் வந்துடும் கண்டிப்பா இப்ப இசைய வந்து உங்க டேஸ்ட்ல நீங்க கொண்டு போறதுக்கு ஏதாவது முயற்சி எடுத்திருக்கீங்களா நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது இசை பாத்தீங்கன்னா இப்ப கர்நாடிக் மியூசிக் வந்துட்டு ஏன் நம்ம பெரிய அளவுக்கு அது பரிமளிக்கல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு கர்நாடிக் கச்சேரி நடக்கிறப்போ அந்த நாலேஜ் உள்ளவங்களால மட்டும்தான் ரசிக்க முடியுது இல்லைங்களா மற்றவங்க பாத்தீங்கன்னா சும்மா எதை பேசிட்டு இருப்பாங்க நிறைய பேர் உட்காரவே மாட்டாங்க சோ என் கத்துக்கிறப்ப எனக்கு இதெல்லாமே ஒரு வேதனையா இருக்கும் இந்த இசைய வந்து எந்த வடிவத்துல கொடுத்தா மக்கள் ரசிப்பாங்கன்னு சொல்லி நிறைய நாங்க யோசித்தது உண்டுங்க அப்ப வந்து மக்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்னோட மேடைகள்ல பாத்தீங்கன்னா கர்நாடிக்க வந்து ஆதாரமா வச்சுட்டு எப்படி கொடுத்தா மக்களுக்கு பிடிக்குமோ அந்த ஒரு வடிவத்துலதான் அந்த ஒரு கலர்லதான் இது வரைக்கும் நாங்க கச்சேரிகள் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கிளாஸ பொறுத்த மட்டுக்கும் நாங்க வந்து பியோர் கர்நாடிக் அப்படிதான் போகும் என்னோட குரு கிட்ட வந்து நான் என்ன என்ன எடுத்துக்கிட்டேன் நான் அதாவது ஒரு நாள் கூட நான் லீவ் போட முடியாது அப்படி போட்டா ஒரு ஆயிரம் கொஸ்டின் பண்ணுவாரு அப்படின்னு நீ வந்து பேசாம மியூசிக் விட்டுடும் கூட சொல்லுவாரு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான குருஸ் கிட்ட தான் நான் இருந்திருக்கிறேன் நான் என்னுடைய குழந்தைங்கள்ட்டையும் அதுதான் நான் சொல்வேன் நான் மியூசிக் வேணும்னா எல்லாத்துலயும் நீ தியாகம் பண்ணிட்டு நீ இதுக்கு வா இல்லன்னு இது நீ எடுக்கவே எடுக்காத இசை பெருங்கடல்னு சும்மா நீந்தி மறுக்கரைக்கு வர்றதுக்குள்ள போதும் போதும் ஆயிடும் ஏன்னா ஒரு ஒரு அட்சரங்களும் நம்ம வந்து அதை நம்ம தொண்டை இல்லைங்களா நம்ம ஞானத்தால புரிஞ்சுட்டு நம்ம தொண்டையில வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஷேப் கொடுத்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லா நம்ம பாடுறதுக்கு நிறைய சாதகம் பண்ணணும் இப்ப உள்ள குழந்தைங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம்தான் அதனால நாங்க என்ன சொல்லுவோம் வந்து ஒரு குருகுல மெத்தட்ல தான் நான் ஸ்கூல் நடத்திட்டு இருக்கேன் லைக் வாரத்துல ஒரு ஃபைவ் டேஸ் கிளாஸ் கம்பல்சரி வரணும் டூ டேஸ் கிளாஸஸ் என்னோட ஸ்கூல்ல கிடையாது சோ அப்படி வந்து அட்லீஸ்ட் அந்த ஃபைவ் டேஸ் ஆச்சும் அவங்க பாடட்டுமே அப்புறம் டூ டேஸ்க்கு நாங்க வீட்டுல ஹோம் ஒர்க் எல்லாம் கொடுத்து என்னோட குழந்தைங்களை உருவாக்கிட்டு சார் என்னோட குரு கிட்ட இருந்து நான் என்ன எடுத்தேனோ அதே மாதிரி என்னோட குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து அவங்களுக்கு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் மியூசிக்ல கொண்டுட்டு வரணும் இப்ப நாங்கெல்லாம் கத்துக்கிற பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர்ன்றது ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ வருஷத்துல ஒரு ப்ரோக்ராம் தியாராஜா உற்சவம் அந்த மாதிரி மட்டும்தான் எங்களுக்கு பாட வந்து சான்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுக்கும் பயங்கர காம்படிஷன்ஸ் இருக்கும் பட் இப்ப என்னுடைய குழந்தைங்களுக்கு பாத்தி நிறைய மேடைகள் கொடுக்கணும் மேடையில வராது எல்லாமே நம்ம கொண்டு வரணும்னா அவங்களுக்கு நிறைய மேடை கச்சேரிகள் கொடுக்கணும் இல்ல இப்ப பொதுவாவே பாத்தீங்கன்னா இப்ப நவீன ட்ரெண்ட்ல கர்நாடக இசைக்கும் மேற்கத்திய இசைக்கும் ஒரு பெரிய காம்படிஷன் பாரம்பரிய இசைக்கலை அப்படிங்கறது வந்து கொஞ்சம் தொய்வு அடைஞ்சிருச்சோன்னு கூட சமூகத்துல ஒரு கருத்து நிலவுது 
நிச்சயமா அடைஞ்சிருக்கு இப்ப கர்நாடக பாத்தீங்கன்னா கர்நாடக மியூசிஷன்ஸ் ஏன் பெருசா வந்து வர முடியல அப்படின்னா அவங்க கச்சேரிக்கு யாரும் அதிகமா வர்றதே கிடையாது சில சபாக்கள நடக்கிறப்போ அந்த நாலேஜ் உள்ளவங்களால மட்டும்தான் அதை ரசிக்க முடியுது முடியுது பட் மேற்கத்தி அந்த இசையாகட்டும் மற்ற இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு க்ரௌட் இருக்கும் அப்படி ரசிப்பாங்க இசை எல்லா இடத்துலயும் தான் நிறைஞ்சிருக்கு பராபரம் போல அப்படி இருக்கிற இசைய எல்லா மக்களுக்கும் கொண்டு போய் அதை சேர்க்கணும் அப்படிங்கறதுல நீங்க ஏதாவது ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்கீங்களா நிச்சயமாங்க என்னோட ஒரு ஆல்பம் பாத்தீங்கன்னா வினய் தொடுவோம் ஒரு ஆல்பம் பண்ணிருந்தோம் நாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா நைன் சாங்ஸுமே வந்துட்டு சோசியல் அவேர்னஸ்க்காக தான் நாங்க பண்ணணும் அந்த சாங் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன நினைச்சேன்னா இந்த ஆஃப் நேஜர் உள்ள குழந்தைங்க கார்பரேஷன் ஸ்கூல் குழந்தைங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் நான் வந்து ஃப்ரீயா நான் டீச் பண்ண நினைச்சிட்டு நான் அப்ரோச் பண்ண ஸ்கூல்ல போயிட்டு போயிட்டு ரெண்டு கிளாஸ் நாங்க எடுத்தோம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப ஒரே சந்தோஷம் பரவாயில்ல நல்லா கத்துக்கிறாங்களே அதுல ஒன்னு ரெண்டு குழந்தைங்க நிச்சயமா டேலண்ட் இருக்குங்க அவங்க வந்து இது ப்ரொஃபஷனலா எடுத்துக்கணும் அவங்க லைஃபுக்கு இது யூஸ் ஆகணும் சொல்லிட்டு தான் நான் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் தேர்ட் கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து குழந்தைங்களே பாதி பேர் காணும் அப்ப நான் பிரின்சிபால்ட்ட கேட்டேன் நான் என்னாச்சுங்க அப்படின்றப்போ என் ஸ்கூலுக்கே நைன் ஓ கிளாக் ஸ்கூல்னா லெவன் ஓ கிளாக் தான் வருவாங்க மேடம் வந்து ஏன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து சீரியல் பாத்துட்டு இருப்பாங்க அந்த சீரியல் முடிச்சுட்டு தான் அந்த குழந்தைங்க இங்க வருவாங்க எப்படி நீங்க அவங்களை எஜுகேட் பண்ற ரொம்ப எனக்கு வந்து வேதனையான ஒரு விஷயம்னா என்ன பாதி குழந்தைங்களுக்கு டேலண்ட் இருந்துச்சுங்க அதுல இது எப்படி நம்ம வந்து கொண்டு போய் இதுக்கு யாரு முயற்சி எடுப்பா யார் அவங்க பேரண்ட்ஸ் எஜுகேட் பண்ணுவா இல்லைங்களா சாதாரணமா நம்ம வந்து இப்ப ஒரு நாளைக்கு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் இதுக்கு நம்ம சாதகம் பண்ணி நம்மளால ஒரு பிளேஸ் போறதுக்கு எவ்வளவு சிரமமா இருக்கிறப்போ இந்த குழந்தைங்க எப்படி பண்ணுவாங்க இல்ல பொதுவா இசையில வந்து நம்ம ஒரு பெரிய வளர்ச்சி காணணும் அப்படின்னா நிறைய சோதனைகள் தடைகள் வருதா இப்ப அதையும் மீறி நீங்க ஒரு சமூக சேவை போல இந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறீங்க முதல்ல அந்த விஷயத்த வரவேற்கணும் அந்த விஷயம் வந்து போய் சேரணும்னா நிச்சயமா பெற்றவர்களுடைய ஒத்துழைப்பு குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப நல்ல குழந்தைங்க எந்த வர்க்கத்து குழந்தைங்களா இருந்தாலும் அவங்க ரொம்ப நல்ல மாதிரி தான் ஆனா பேரண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல யாராவது கெஸ்ட் வந்தா கிளாஸ்க்கு போகாது எக்ஸாம் வந்து நீ கிளாஸ்க்கு போகாது ஒரு லைட்டா தான் குழந்தைக்கு ஃபீவர் இருக்கும் நீ கிளாஸ் போகாது கல்யாணமா கிளாஸ்க்கு போகாது எல்லாமே ஒரு காரணங்கள்ல அவங்க வச்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா இப்ப கிளாஸ்க்கு வராம நம்ம எப்படி சொல்லி கொடுக்கறது நான் சொல்லி கொடுத்த விஷயத்த நீ வீட்டுல டூ ஹவர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதா அடுத்த லெவலுக்கு நீ போக முடியும் இந்த ஒரு கர்நாடக மியூசிக் பொறுத்த மட்டும் இவ்வளவு டஃபான ஒரு விஷயத்த அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்மளா ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இல்ல அதான் இப்ப சொல்ல கேட்க வந்த கர்நாடக சங்கீதம்னாலே ஒரு வித கடினமா பிற மொழியில இருக்கிறதுனால அது புரிஞ்சுக்க ஒரு இலகுவான ஒரு மொழியா இல்லாததுனால அதன் மேல ஒரு புரிதல் இல்லாம போயிடுது நிச்சயமா ஆனா இருக்கு நிறைய தமிழ் பாடல்கள்லாம் கூட இருக்கு நம்ம தமிழ் கவிஞர்கள் புலவர்கள் எத்தனையோ பேரு எத்தனை எத்தனையோ எழுதி வச்சிருக்காங்க அதே ஒரு பெரிய கடல் போல அந்த மாதிரி ஏதாவது இசைய மக்களுக்கு புரியற வகையில கொண்டு போறதுக்கு ஏதாவது பிரயத்தனம் பண்ணிருக்கீங்களா இப்ப நிறைய ஸ்கூல்ல படிக்கிற என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கே பாத்தீங்கன்னா பாரதி யாருன்னு யாருன்னு தெரியாது ராமகிருஷ்ணர்னா யாருன்னு தெரியாது விவேகானந்தர் கூட சில குழந்தைங்க தெரியறது கிடையாது யாருன்னு சொல்லிட்டு இவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்காம ஒரு குழந்தை எப்படி இருக்க முடியும் இல்லைங்களா அப்ப இதுக்கு நான் என்ன பண்ண பாத்தீங்கன்னா பாரதியார் பாடல்கள் நல்ல நல்ல பாடல்கள் எடுத்து ராமகிருஷ்ணரோடது விவேகானந்தரோட அவங்க எல்லாம் நம்ம நாட்டுக்கு என்னென்ன செஞ்சாங்க இதெல்லாம் நாங்க விளக்கமா சொல்லிட்டு அந்த பாடல் நாங்க சொல்லி கொடுப்போம் அது சில பாரதியார் விழாக்கள் வர்றப்ப அவங்க பாட வைக்கிறது உண்டு கண்டிப்பா பாட வைக்கிறது உண்டு அது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் என்ன ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா ஆனா அதை பத்தி வந்து அதிகமா வெளியில வந்து பாடல்கள்லாம் வர கிடையாது இப்ப நாங்க என்ன நினைச்சோம் அப்படின்னா அதை எடுத்து நம்ம டியூன் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு எனித்திங் நம்ம வந்து மியூசிக் ஃபார்ம்ல சொல்லி கொடுக்குறப்போ ரொம்ப ஈஸியா கத்துப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு சிரமமே கிடையாது அப்ப நம்ம சாதாரணமா நீங்க ஒரு வாசிக்க ஒரு சாண்டிங் மாதிரி போனீங்கன்னா சொல்ல மாட்டாங்க அப்ப நாங்க அதை எடுத்து வந்து டியூன் பண்ணி அந்த குழந்தைங்களுக்கு நிறைய பாடல்கள் சொல்லி கொடுக்க அதனால இது நிறைய விஷயங்கள் நாங்க வந்து இது இட்ஸ் மை ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல நான் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்துல நிறைய அவர் நாச்சியார் திருமொழி பெரியாழ்வார் திருமொழி இதெல்லாம் நிறைய பண்ணி வச்சு அதை குழந்தைங்களுக்கு சொல்லியும் கொடுக்குறாங்க அப்ப ஒரு வீட்டுல 
பெரியவங்களே வந்து நிர்வகிச்சு வச்சிருக்காங்க அப்ப அதுல மாதாவுக்கும் பிதாவுக்கும் ஒரு பெரிய கடமை இருக்கு அவங்க வழி தோன்றல வர்ற குழந்தைகள் தான் அடுத்து குருவை பாக்குறாங்க அப்ப எல்லாரோட மிங்கிலாயும் அந்த குழந்தை வந்தா தான் அது சமூகத்துல ஒரு நல்ல ஒரு கலைஞரா அது வளர முடியும் நிச்சயமா ஆனா நீங்க அப்படி ஒரு தமிழ் பிரபந்தத்தை நீங்க எடுத்து பாட்டு சொல்லி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம் எங்களுக்காக எங்க நேயர்களுக்காக அந்த ஒரு பாடல் பாடுங்க கமல புனாருமோ கற்பூரம் நாருமோ கமல புனாருமோ திருப்பவள செவ்வாய்தான் தித்தி திருக்குமோ கற்பூரம் நாருமோ கமல புனாருமோ திருப்பவள செவ்வாய்தான் தித்தி திருக்குமோ மறு போசித்த மாதவன் தன் வாசுவையும் நாற்றமும் மறு போசித்த மாதவன் தன் வாசுவையும் நாற்றமும் மறு போசித்த மாதவன் தன் வாசுவையும் உடலில் வளர்ந்து போய் ஊழியன் கை தல திடரில் குடி என்ன ஒரு விசேஷம் இருக்குதுன்னா இது குழந்தைங்க தினமும் பாராயணம் பண்ண கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் நல்லா அதுக்காக வந்து நான் பெரியவங்கள்ட்ட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் இதை நாங்க ட்யூன் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க குழந்தைகள் வந்து இந்த சாங்குக்கு நல்ல வரவேற்பு கொடுக்குறாங்களா நல்லா கத்துக்கிறாங்க தமிழ் மொழியில இருக்கிறதுனால ஈஸியா கத்துக்கிறாங்க ரெண்டா எதுமே மியூசிக் ஃபார்ம்ல கொடுக்கறப்ப அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் தெரியுது தெரியுறது இல்ல விருப்பமான குழந்தைகளும் அதை கத்துக்கவும் செய்றாங்க இல்லையா இல்ல கம்பல்சரி எங்க சிலபஸ்ல ஒரு போஷனாவ நான் வெச்சிருக்கறங்க இது கம்பல்சரியா கத்துக்கோ தமிழ் பாடல்கள் மட்டும் சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு இப்போ 1 hour கிளாஸ்னா 45 मिनिट्स லெசன்ஸ் போவிடுங்க லாஸ்ட் அந்த ஒரு 15 मिनिट्स பாத்தீங்கன்னா இது அப்புறம் பாரதியார் பாடல்கள் தேவாரம் நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் எல்லாமே நான் கவர் பண்ணிடுங்க நீங்க எங்கெல்லாம் இசை கச்சேரிகள் பண்ணிருக்க பண்ணிருக்கீங்க அதுல என்னென்ன மாதிரி விருதுகள் எல்லாம் நீங்க வாங்கிருக்கீங்க இந்த வெண்ணைத்தொடும் ஒரு ஆல்பம் பண்ண இல்லைங்களா அதுல எல்லாமே சோசியல் அவேர்னஸ் கான்செப்டுங்க அந்த ஒரு இது சரியில்லை இவரு இப்பவும் வெளியில மலைச்சலம் கழிக்கிறாரா குரல் கொடுங்கள் பெண்களே அதை கேட்கும் இந்த உலகமே குரல் கொடுங்கள் பெண்களே அதை கேட்கும் இந்த உலகமே கதவை அறிவு பூர்வமாக சிந்திப்பாய் வழிப்பறைக்க வழி காட்டுவாய் கதவை நீங்களும் கழிப்பறையை பயன்படுத்துங்க இந்தியாவை தூய்மையாக்குங்க சென்னையில கிருஷ்ணா கான சபா நாரத கான சபா எல்லா சபாக்களையும் மேக்சிமம் பாடி இருக்கிறாங்க இல்ல இப்போ இசைங்கிறத வெறுமனே ஒரு பொழுதுபோக்கு அம்சமா எடுத்துட்டு போகாம சமூக சிந்தனை உள்ள சமூக அக்கறை உள்ள சமூக விழிப்புணர்வு கொண்ட பாடல்களை மூலமாவும் 
சமூகத்துல நல்ல நல்ல விஷயங்களை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் கொடுக்க முடியும் இல்லைங்களா இசையில இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கும் இசை கத்துக்காத குழந்தைங்களுக்கு நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா இசையில வர குழந்தைங்களுக்கு வந்து அவங்க மென்டலி அவங்க ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிடுவாங்க அந்த பொறுமை சகிப்புத்தன்மை எல்லாமே இசை கத்துக்கிறதுல வந்துருது நீங்க <laughs> 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 எனக்கு வர ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே நான் சொல்றது அதுதாங்க இதை வந்து ஒரு ஹாபியாவோ இல்ல வந்து சும்மா எனக்கு மியூசிக் நானும் கிளாஸ்க்கு போறேன்றதுக்கு நீங்க வராதீங்க அப்படி போறதுக்கு நிறைய இடங்கள் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இல்லாம இந்த இசையை நான் கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல ஏதோ ஒரு ஃபார்ம்ல நான் எடுத்துப்பேன் அதை வந்து இன்னொரு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் நான் கொடுப்பேன்ற மாதிரி நீங்க இருந்தா மட்டுமே நான் சொல்லி கொடுப்பேன்னு சொல்லுவேங்க ஓ அதாவது ஒரு மாணவர் இருந்தாருன்னா அவர் யாரோட உன் குரு யாருப்பா அப்படின்னா சொல்லி வரதனோட அவசியம் புரட்சி என்ன சொல்றது வெறும் கர்நாடக சங்கீதமா பக்தியிலையும் கொண்டு போகாம ஒரு புரட்சி தாகத்தை ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சமூக கோபத்தை கூட அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்காரு தன்னுடைய இப்போ நாட்டியம் போலவே இசையும் தன்னுடைய கோபம் ஆசை வெறுப்பு எல்லாத்தையும் அதுல கொட்ட முடியும் பாவங்கள்ல குரல் மூலமா அந்த இசை பாடல் வரிகள்லையும் சரி குரல்லையும் சரி பாவத்தை அதையும் கொண்டு வர்றதுக்கு அதுக்கு ஒரு வழியும் கூட அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இசையா இசையின் மூலமா நிறைய நிறைய நாயன்மார்களாகட்டும் ஆழ்வார்களாகட்டும் இறைவனை அப்படித்தான் இறைவன் இசை மூலமா தான் நாதமயமானவன் சொல்றோம் நிச்சயமா எங்களுக்காக ஒரு தமிழ் பாடலும் நீங்க பாடி காட்டு பாரதியார் வந்து கண்ணமா பார்த்து உருகி ஒரு எழுதின ஒரு பாடல் எனக்கு எப்போ ரொம்ப பிடிக்கும் அதை எல்லா நாள் தூங்குற பாத்தீங்கன்னா அந்த பாட்டு நான் கேட்கறது உண்டு நிச்சயம் நாங்களும் இன்னைக்கு கேட்கறது நிச்சயம் காற்றுவேடை கண்ணம்மா நின்ற காதலை கழிக்கின்றேன் ஆமுதூற்றினை ஒத்த இதழ்களும் அமுதூரி ததும்பும் விழிகளும் அமுதூற்றினை ஒத்த இதழ்களும் நில ஊறி ததும்பும் விழிகளும் பத்து மாற்று பொன் ஒத்த நிம்மேனியும் இவ்வையத்தில் யானுள்ள மட்டிலும் எனி வேற்று நீமேவின்றி தேற்றியே விண்ணவனாக புரியுமே காற்று வெளியிடை கண்ணம்மா நின்று காதலை இதன் மூலமா உங்க லட்சியமும் உங்க எண்ணமும் ஈடேறணும்னு இறைவனை பிரார்த்திக்கிறதோட இல்லாம உங்க லட்சிய பயணம் இன்னும் மென்மேல தொடரட்டும் உங்களுடைய சீடர்கள் உங்க வழி தோன்றல்கள் உங்களை போலவே இசைய எல்லா பக்கமும் பரவி கொண்டு போய் சேர்க்கட்டும் நிறைவேறணும் சொல்லி பொதிகை தொலைக்காட்சிக்கும் நமது நேயர்களுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு இசை கானாமிரதத்தை நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த பொதிகை தொலைக்காட்சிக்கு என்னுடைய மனமாக நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன்